हेलो गाइस अभियू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से टेन चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं ये चैलेंजिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मेरे साथ साथ बैठ के क्वेश्चन को सोल्व करना है अगर आप सही आंसर कर पाते हैं तो आपके प्लस फोर मार्क होंगे और गलत करते हैं तो माइनस वन मार्क इस तरह से आपको टोटल करने हैं और टोटल करने के बाद अपने मार्क्स जो है कॉमेंट सेक्शन में लिख देने जिससे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपको एक्चुअल में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे परस्यू करना है सो गाइज ऐसे अल्टीमेट वीडियो में ऑलरेडी ट्वेंटी बना चुका यानी कि 200 से ज्यादा क्वेश्चंस को मैं अभी तक सोल्व कर चुका हूं अगर आप अभी तक भी आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको आपको क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख लेनी है सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 17 सारे 10 के 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं लेकिन उसमें से 8th नंबर क्वेश्चन मेरा फेवरेट है सो so, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट पहली तो ये कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल क्योंकि ऐसे अल्टीमेट वीडियोस मैं तब तक डालते रहूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता और साथ ही साथ आपको गाइड भी करते रहूंगा कि किस तरह से चैप्टर को डील करना है दूसरी खास बात की बेलाइकन के बटन को जरूर दबाओ क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको आएंगे और आपकी कोई भी वीडियो नहीं रहेगी आप तुरंत उसको देख पाएंगे और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर अभी तक भी आपको रिक्वायर्ड है कुछ केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने हैं सो आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप में देख सकते हैं जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं गाइज और वहां पे मेरे सारे लेक्चर्स फ्री में देख सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा प्रोफाइल पेज दिखाई देगा जिस पर आपको सर्च इंजन में अरविंद दरोड़ा लिख देना है और आपको राइट हैंड साइड में फॉलो का बटन है जिसको क्लिक करना है और मेरे सारे वीडियोस वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं वहां पर ऑलरेडी नाइन जो कोर्सेज हैं वो लाइव हो चुके हैं यानी कि एक के करीब वीडियोज में वहां पर भी बना चुका हूँ जो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है यूट्यूब से सो so, चलिए गाइज क्या आप तैयार है अपने अपने टेस्ट के लिए ये टेस्ट जो है बहुत अल्टीमेट होगा चलिए पहला सवाल ले लेते हैं कॉपी पेन लेना है आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है वीडियो को पोज कर लेना है अपना आंसर को लॉक कर लेना और फिर अगर आप सही होते हैं तो आपको प्लस फोर मार्क अपने आपको दे देने और अगर गलत होते हैं तो माइनस वन तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आपको मैं आंसर थोड़ी देर में बताऊंगा पहले आप क्वेश्चन चेक कर लो क्वेश्चन पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड ऐसा कौन सा हेलोजन है जो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है जो कि आईआईटी आई टी का क्वेश्चन है वीडियो को पोज करो एबीसीडी आंसर को लॉक करो कर लिया आपने तो चलो आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं एक्चुअल में इसका आंसर क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है आंसर अगर सही है तो प्लस फोर और अगर गलत है तो माइनस वन मार्क अपने आपको वो दे देने आपको ठीक है सो so चलिए इसका आंसर है ए तो अगर आपका आंसर सही है तो प्लस फोर और अगर गलत है तो माइनस वन मार्क दे देने ओनेस रहिए गाइस क्योंकि इसी से मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा सो so, इसका आंसर है ए सो so, अब ऐसा क्यों है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है वो कभी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता है क्या पॉसिबल है नहीं फ्लोरिन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमेशा माइनस So, ये कभी भी ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्सी एसिड में होता क्या जैसे एग्जांपल देता हूं एच सी एल ओ फोर ये एक ऑक्सी एसिड है ठीक है तो यहां पर क्या होता है जो आपके हेलोजन होते हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर होते हैं यहां पर क्लोरीन प्लस सेवन पर है फ्लोरीन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरिन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है माइनस तो उसका ऑक्सी एसिड बनाना इम्पॉसिबल है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लॉजिक साथ साथ बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहेगा अगला सवाल कहता है विच अमंग दी फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव सवाल पूछा है आपसे आपको पोस्ट कर लेना है अपना आंसर लोक करो ए बी सी या डी फटाफट से लोक करो आपको ये ऑप्शन में दे रखा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या इंटर हेलोजन सो so, चलो चलो आपने आंसर लोक कर लिया चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं देखिए इसका आंसर है डी इसका आंसर डी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने मार्क्स गेन करे हैं जो आपने वो लिख दीजिए प्लस फोर है या माइनस वन है अगर सही है तो प्लस फोर और गलत है तो माइनस वन सो अब इसका आंसर डी क्यों है क्योंकि अमूमन इंटर हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं उनमें बॉन्डिंग वीक होती है सो so ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सो so आपको क्लियरली बता देता हूं इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं आपस में हेलोजन हेलोजन जब आपस में कंपाउंड बनाते हैं मिलकर तो उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है तो इन इन क्योंकि ये बॉन्डिंग वीक है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्या आप तैयार हैं बिल्कुल सही तो चलें शुरू करते हैं ये क्वेश्चन ए ट्रिपली टू थाउजेंड फाइव का
किसकी सबसे ज्यादा है तो चलो आपका आंसर लॉक कर दो आंसर होगा ए बी सी डी कौन सा लॉक कर दिया आपने तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है बी इसका आंसर बी है जिसने भी बी आंसर लगाया है तो प्लस फोर और अगर बी नहीं लगाया है तो माइनस वन गाइस बी ऑनेस्ट सो आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी लिख के जाने हैं सो फाइनली मैं आपको गाइड करूंगा अब सवाल ये है कि इसका आंसर बी क्यों हुआ तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन तो सब जगह पे कॉमन है जरा ध्यान से इसको देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कौन आसानी से नहीं टूटने वाला ये तो हो गए आपके हाइड्रोजन सपोज ये हाइड्रोजन आइटम हुआ अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं सो so, फाइनली फ्लोरीन uh, तो छोटा ही होता है लेकिन क्लोरीन और बड़ा होता है ब्रोमीन तो और भी ज्यादा बड़ा होता है और आयोडीन तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो आप खुद ही सोचिए कि किसके बोन को तोड़ना आसान है थर्मल स्टेबिलिटी uh, किसकी सबसे ज्यादा कम हुई इसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है और एच की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बी आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा सो so, मार्क्स दे दीजिए अपने आप को अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि ए आई ट्रिपल दो का क्वेश्चन है गाइस तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ो आयोडीन डिजोल्व इन के आई सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पूछ रहा है आयोडीन जो है वो के आई वाले सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाती है ऐसा क्यों किस चीज की फॉर्मेशन होती है जिससे वो डिजोल्व हो जाती है वीडियो को पोस्ट करो गाइज अपना आंसर लॉक करो कर लिया आंसर लॉक तो चलो मैं इसको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है सी अगर आपने सी लगाया तो प्लस फोर दे दीजिए अदरवाइज माइनस वन अब सवाल है कि ऐसा क्यों देखिए जो के आई होता है वो वाटर में ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होता है लीस्ट सोल्यूबिलिटी होती है उसकी वाटर में यानी कि वाटर में तो लीस्ट सोल्यूबल है लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वाटर में घुले तो आप क्या करते हो के में टेन परसेंट बनाते हो आयोडीन का आयोडीन का टेन परसेंट एक्वर्सोल्यूशन बनाते हो सो फाइनली ये के आयोडीन के साथ मिलकर क्या करता है यहां पर के आई थ्री माइनस का फॉर्मेशन करता है नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट और ये रिएक्शन आप कहां पे पढ़ते हो पता है आप ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में पढ़ते हो आई माइनस प्लस आई टू विल गिव यू आई थ्री माइनस सो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है सो फाइनली गाइस इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया सी सो so, अगर आप सही हो तो प्लस फोर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं चलो अगला सवाल क्या है देखो देखिए बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है पूछ अगला सवाल क्या है आई टी जेई उन्नीस का क्वेश्चन है उन्नीस का क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर लॉक कीजिए देखिए क्या कहता है इन द फॉलोइंग एसिड्स दी वन दैट इज स्ट्रोंगेस्ट इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट है ऑफ द फॉलोइंग एसिड द वन दैट इज स्ट्रोंगेस्ट तो देखिए अपना आंसर लॉक कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं इसका आंसर है ए अब ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर यहां पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर हेलोजन है या फिर जिसका भी सेंट्रल सेंट्रल आइटम जो भी है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो यहां पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस सेवन क्लोरीन की कितनी है जरा चेक करो यहां पर क्लोरीन की प्लस वन इज एन एट और फाइनली यहां फोस्फोरस की प्लस थ्री एस थ्री पी होती है और नाइट्रोजन की कितनी है प्लस थ्री सो फाइनली यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस में एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होती है ठीक है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ठीक है आपसे यही सवाल पूछा है सो ए आंसर हो गया अब अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आंसर को लॉक करते जाइएगा और ध्यान से पढ़ते जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स टू प्लस सल्फर एक्स एस एक्स फोर बनाएगा ठीक है शोन बाय सल्फर वेन एक्स इज एक्स क्या हो सकता है ये आई आई टी जाइए उन्नीस सौ नाइनटीन नाइनटी थ्री का क्वेश्चन है उन्नीस सौ तिरानवे का क्वेश्चन है अब देखिए ये भी एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है मगअप करने वाला है सल्फर सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिन और क्लोरिन के साथ एस एस एफ फोर बनाएगा या फिर एस सी एल फोर बनाएगा यानी कि एस एक्स फोर टाइप के कंपाउंड बनाता है सिर्फ फ्लोरिन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ आगे ब्रोमीन और आयोडीन के साथ नहीं बनाता क्योंकि उनके साइज बहुत बड़े होते हैं सो so, फाइनली ये हो गया आपका अगला सवाल का जवाब अगर आपका सही है तो प्लस चार दे दीजिए और गलत है तो माइनस वन लिख लीजिए अगले सवाल पर चलते हैं इवेल्युएट करते जाइएगा ये बहुत अच्छा सवाल है कहता है आई टी जी का क्वेश्चन है उन्नीस ये भी नॉलेजेबल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मगअप करने वाला अमंग दी हेलोजन दी वन विच इज ऑक्सीडाइज बाई नाइट्रिक एसिड ऐसा कौन है जो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपको पता है कि फ्लोरीन रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइज तो नहीं होता एफ माइनस क्लोरीन भी सी एल माइनस ब्रोमीन भी बी आर माइनस 
तो अकेला ऐसा आयोडीन है जिसके पास बहुत बहुत सारे क्या होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है सो so, अकेला ये है जो ऑक्सीडाइज आसानी से हो जाएगा नाइट्रिक एसिड से तो इसका आंसर क्या हो गया बी समझ पा रहे हैं जो मैं बोला हूं इनमें से लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है आयोडीन की सो so, फाइनली जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो कौन है दैट इज आयोडीन सो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया आयोडीन बी अगला सवाल अगर ये सही है तो प्लस चार दे दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर एट जो होगा वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होगा और ये बहुत अच्छा सवाल है मैं आपको चैलेंज करता हूं आप में से बताइए कितनों को आता है ये सवाल और जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में साथ में ये भी लिखेगा कि मुझे एट क्वेश्चन आता था सो फाइनली आई आई टी जी का क्वेश्चन है टू का क्वेश्चन है गाइस बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप में से कितने लोगों को आता है ओनेस्टली आंसर करना है इसका पोज कर लो वीडियो को इसमें से एपीसीडी को चूज करो और बताओ कि आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड का एन हाइड्राइड कौन है एबीसीडी में से लॉक कर लिया आंसर चलो मैं आपको अब आंसर देता हूं सबसे पहले तो पर क्लोरिक एसिड होता क्या है तो देखो पर क्लोरिक एसिड होता है एच सी एल एच सी एल ओ फोर इसको पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं ठीक है सो so, फाइनली ये कहता है एन हाइड्राइड तो देखो अगर आप इसकी दो यूनिट ले लो और इसको आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट पी टू ओ फाइव आपको पता होना चाहिए फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड और या फिर एस्ट्रोसो फोर इस केस में हम लोग फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं ठीक है थीके? ये क्या करते हैं पानी बाहर निकाल देते हैं तो वो हो गया एन हाइड्राइड तो यहां से पानी बाहर निकालो अगर आपने पानी बाहर निकाला तो क्या बना H2O बाहर निकल जाएगा तो यहां से दो हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल दिए एक ऑक्सीजन आपने बाहर निकाल दिए तो बचा क्या जरा चेक करो दो क्लोरीन बचे और उसके बाद ऑक्सीजन कितने बचे ओवरऑल सात तो देखो क्या बना Cl2O7 Cl2O7 दो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इतना अल्टीमेट क्वेश्चन था ये और इसका आंसर ए है और ये बहुत अच्छा सवाल है टू का क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी सो so फाइनली ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जहां पर Cl2O7 जो है एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड तो यहां पर ये पर क्लोरिक एसिड है यहां पर देखो कितना अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है प्लस पर क्लोरिक एसिड क्या होता है ये हमने सीखा और एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड Cl2O7 को बोलते हैं तो इसका आंसर हो गया ए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हेलोजन ऑफ हेलोजन द सीक्वेंस इज गुड यानी कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है क्लोरीन फिर होता है ब्रोमीन फिर क्लोरीन के बाद फ्लोरीन फिर आता है ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आता है आयोडीन ये तो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वो ऑर्डर तो नहीं होता रेडियस में कौन सा ऑर्डर होता है उल्टा होता है उसका सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है सबको पता है आयोडीन फिर उसके बाद ब्रोमीन फिर उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन होता है फ्लोरिन बॉइलिंग पॉइंट में मोलर मास देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका ऑर्डर भी यही होगा अकेला ऐसा बचा जो कि आंसर हुआ इसका वो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी अगर आप सही हो तो प्लस चार और अगर गलत हो तो माइनस ध्यान से देखते रहेगा लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो आई टी जेई नाइनटीन एटी टू पर आया हुआ है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन ऐसा कौन है जिसको क्लोरीन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं देखो इसका आंसर क्या है फटाफट से आप आंसर निकाल लो लॉक कर लिया चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ एक्चुअल में इसका आंसर है डी या तो आप एम इस्तेमाल कर सकते हो या फिर केम देखिए दोनों के दोनों क्या है बेसिकली अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो क्या करना होता है आपको एच लेना है प्लस एम लेना है ठीक है तो MnO2 ओ टू प्लस एच लोगे तो यहां पर ये HCl सी एल देखिए ये एम एन ओ टू तो काम ही है सामने वाले को क्या करता है सामने वाले को ऑक्सीराइज करता है तो यहां पर ये क्लोरीन को लिब्रेट करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर MnCl2 के अंदर ठीक है बड़े ध्यान से देखते रहो तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा प्लस फोर से कहा चला जाएगा प्लस टू पे ठीक है और सामने वाले को ऑक्सीराइज कर देगा तो क्लोरिन बनाएगा या फिर आप यहाँ पर केमिनो फोर भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि केमिनो फोर भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आप अगर एच में डाल दोगे तो यहाँ पर फिर से क्लोरीन गैस को लिब्रेट करेगा प्लस यहाँ पे एम भी बाहर निकालेगा सो so, फाइनली एम भी बाहर निकालेगा सो so, फाइनली आप ये और ये इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो मैं पहले क
और केमिनो फोर डी आंसर हो गया और अगर आपका आंसर सही है तो प्लस फोर अब अपना टोटलिंग कर लो गाइज टोटलिंग कर लो फटाफट से और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइज अगर आपको अच्छे लगे हो क्वेश्चन और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ आपको देखो छोटे छोटे दो तीन काम करने होते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग थिंग होती है लाइक कर दो वीडियो को लाइक जरूर करके जाओ कम ऑन गाइज इतनी नॉलेज अगर बांट रहे हैं तो एक थम्सअप तो बनता है ना हमारा और लास्ट में अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो कॉमेंट करके जाओ अपने यूजफुल फीडबैक हमें दे सकते हो आप ठीक है कॉमेंट में लिख सकते हो आपको कैसा लग रहा है और फाइनली इन वीडियोस को शेयर जरूर करो थैंक यू सो मच गाइस अगले वीडियो मिलते हैं फिर से दस अल्टीमेट क्वेश्चन के साथ और याद रखिएगा आपको अपने मार्क कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट